El día 28, en el salón de conferencia del Ayuntamiento Municipal de Villa. ¿Qué, qué tú esperas? Bueno, ¿Qué va a pasar allí? Este, este reconocimiento era en enero, pues uh -huh. entonces debido a un sinnúmero de compromisos que teníamos en Guatemala, pues no pudimos, no pudimos llegar. Entonces, ahorita mismo en mi llegada aquí, pues lo que decidimos fue hacer esto eh, y llegar ahí, invitar a mis amigos, a hermanos como tu persona, que lleguen está invitado cordialmente, hay otros amigos, el doctor Eli Fernández es embajador en, en Guatemala, que es mi gran amigo, me dijo, oye, quiero estar contigo ahí, eh, también al amigo eh, 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 Cuen, Juan Cuen, sí. que también dijo, Ricky, quiero estar contigo ahí, Entonces, o sea, un sinnúmero de algo como de muchos amigos que en verdad entienden, Junior González, que está por aquí, Armando Félix, correcto, correcto. entre otras personalidades que yo sé si el, el mismo Sergio Vargas, estuviese aquí, sabe que tiene mucho trabajo, sí, sí. Ajá, mucho trabajo, si estuviese aquí también me acompañaría en ese momento. En esa actividad. Ajá, Kaki Varga creo que está aquí, pues se van a dar sí. cita a un sinnúmero de amigos que somos como hermanos, Correcto. Eh, que entienden que se ha trabajado, he sido un perseverante, he sido una persona que no, he, no me he detenido porque la música no se puede detener. No. En la música no hay tiempo ni hay edad. No, 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 no. no. El día que es, es verdad que se sí, maestro. Correcto, correcto. ¿Eh? correcto. Mira, Ricky, yo estoy viendo acá eh, que un gran evento, un gran junte, así le llaman los artistas y locutores, eh, donde hay eso el domingo 28 de julio, a partir de las 11 de la noche, va a haber un, 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 un junte artístico y le llaman que es la parada dominicana en el Bronx. Eh, ¿Tú vas a estar ahí? Sí, de hecho, de hecho eh, el señor Jochi Acevedo, eh, también es Cintia... Cruz. Cintia Cruz y el señor Felipe me habían invitado anteriormente sí. y por causa de tiempo por causa de tiempo no pude llegar la, la otra vez ahorita me, ahora me hicieron la invitación estamos esperando que eh, los señores del consulado pues nos den la cita de emergencia correcto, correcto. para ver si podemos alcanzar lo que es cómo se llama el, el, el visado para llegar a, a esa actividad correcto vamos como representantes de Centroamérica en lo que es nuestro género bachata y merengue, pero también tenemos eh, una celebración en lo que es Baja, Baja California, Tijuana, lo que, que es un periódico muy importante. Si lo hacemos, si tenemos eso, tenemos que irnos a, 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 a Baja California y de ahí volar para, 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 donde, para el Bronx. Para, para el Bronx, donde para se va a llevar a cabo la gran Ajá. parada dominicana y que Ajá. está Elvin Polanco como coordinador artístico y también ahí está eh, DJ Ciclón eh, en animación, un tremendo evento. Me recuerda aquella gran parada dominicana que uh, organizaba Luis Aguas Vivas. Luis Aguas Vivas. Ajá, ajá, ajá. <ríe> bueno, y siguen, el, el, tú tienes también videoclip que está entrenando. Eh, eh, tú estás, eh, yo podría decir, Ricky, que tú eres uno de los artistas eh, eh, que tiene... En mayor presencia, no solamente en Centroamérica, sino que también no descuida la Plaza Dominicana, porque de cuando en vez y de vez en cuando eh, eh, vienen aquí a calentar tu tierra, pero sobre todo, eh, fíjense señores, que no cualquier, no cualquier artista eh, aguanta durar 40 días en Colombia sin vivir allí. <risa> es duro. <risa> es duro. Hospedaje, comida, Ay, transporte, el... grabación, estaciones de radio, televisión, etc. No es fácil. Pero, oye, lo que pasa es que de momento es el secreto del buen vivir. Ajá. Porque, un, por ejemplo, eh, tú también lo haces, ¿cómo te mantienes? Porque eh, si tú vives y dejas vivir y siempre haces relaciones bonitas y eres una persona sincera, pues más o menos pues tiene a veces alguna mano o amiga. Que claro, sea, ¿no? claro. Yo quiero saludar y llevar un saludo a Mauricio, un gran promotor, Mauricio Morales, allá en Neiva, Colombia, eh, un gran amigo y es eh, un gran enlace. Cuando yo voy allá, pues, él tiene una casa bien grandota, me quedo en su casa, sí. y me mueve en su carro. Y ahorita se puso, se enojó conmigo porque <risa> que, quería que yo estuviera en la, en la celebración de, 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 de la feria de, de Colombia, de Neiva, de Neiva, el Huila. Sí. Pero no, no pudimos estar por también. Porque... Que yo creo que tú tuviste eh, sí. la del año pasado. Sí, la... que tuvimos el año pasado. Ahí, sí, que, eh, inclusive grabaste allá en colaboración en, en, con el género Joropo. A Joropo, a ese, el Joropo, sí, a Joropo. 
Pero ahorita mismo, ya, imagínate cómo la vida, que estamos sonando allá, el maestro Ricky también está sonando muy fuerte allá, uh -huh. en Colombia, en, en Alto Lima, uh -huh. en Ibagué, en, en, en algunos en Bogotá y en el mismo eh, en Neiva, uh -huh. no, 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 se, no se pudo dar eh, la situación de, de que lleguemos, pero uh -huh. yo siempre que, eh, que obren todas las cosas. Estamos uh -huh. aquí en República Dominicana, dándole calor, enseñando lo nuevo, un tema que estamos entrenando con el maestro Ramón Glass, eh, saber quién es el tema, ¿verdad? Sí. Porque tu amor lo necesito. Ah, sí, correcto, Pepe Rosario. Rosario. Sí, 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 sí. Una sí, gran sí. estrella, una gran gloria. Mídolo en Dominicana, por, por, por las circunstancias que volvió, además, eso, los Rosarios son una, una gloria. Son un imperio. De hecho, sí, estaban sí, en Guatemala sí. en estos días. Toño y ellos son, son, son una estrella. Me, sí. me enorgullece cuando camino en la calle de México que escucho, que escucho artistas Dominicano, así, dominicano, como tú, que también han sido grandes trabajadores y, uh -huh. y, y no ha sido fácil, sufrido. Si tú, te, si tú buscas la historia de cada uno de, de los que están más o menos eh, sí. eh, eh, puestos, eh, que están colocados, pues las historias no han sido tan, tan, tan bonitas, sí. siempre hay sufrimiento. Siempre. Agradecido de mis hermanos que siempre... Quiero pueden... que me haga un comentario de esto, eh, que me, me, que, qué opinión te merece que un muchacho eh, tan joven como Jet Swat, hijo de Rubén del Río, el mezclador, uh -huh. sea el Ricky Loren de España. Es decir, el Ricky sirve de soporte a los artistas en Guatemala, uh -huh. es que le monta, pero y este muchacho joven, eh, 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 Jay Suat, hijo del mezclador de Rubén del Río, es el que está llevando, los, eh, parece que tiene otro amigo empresario ahí, que es el que eh, eh, está sirviéndole de soporte a, a, a los artistas ahí en España. Bueno, me parece. Y, e incluso, escúchame, cobrando 25 dólares por entra, eh, euro por entrada, por y hay que pagar por, anti, por anticipado para, eh, para garantizar asiento. ¿Qué te opinas de eso? Bueno, eh, todo es la motivación, todo es la cultura y tú, tú sabes bien que el mercador es una persona muy trabajadora sí. en respecto para el mercador fue una persona que tuvo un éxito aquí la loca que estuvo en todos lados en República Dominicana entonces sí. el niño parece que heredó <risa> eh, 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 no, claro claro tiene que haber heredero de, de tus cosas entonces él le gustó el medio porque si te desenvuelve tu papá en, en en alguna en alguna cosa pues tú vas también a tratar de seguir los pasos sí, cierto, cierto. entonces yo admiro esa actitud de él y, y, y de verdad se necesitan personas que eh, latina eh, cómo se llama que, que hagan ese tipo de actitudes con otros artistas y que puedan impulsar más lo que es la, dom la dominicanidad para que seamos el marca país eh, que somos Andy, ¿qué bueno tú, tú eres dominicano y te ha tocado llegar a algunos países y tú sabes, cuando tú dices yo soy dominicano, hay un respeto. Sí, sí. Entonces, yo entiendo que debemos conservar, conservar ese patrimonio que cuando tú llegues, digan, llegó un dominicano, o sea, por respeto. Sí. No porque somos lo último de la Coca-Cola, pero tenemos, eh, tenemos una visión muy bonita de la persona. Allá en Guatemala me dicen, oye, yo quiero ir a tu país, quiero ir a tu país, Punta Cana, Punta Cana. <risa> o sea, identifiquen el país por Punta Cana. Punta Cana, Punta Cana, Punta Cana. Eso ahí. Ajá. Entonces, eh, es algo bonito y que hay que preservar y seguir conservando. Y, sí. y, y ojalá que los jóvenes, la nueva generación de ahora, pues, entiendan eso. Sí. Eh, que se puede lograr muchísimas cosas sin, sin tener la ambición ni la codicia que a veces tenemos de querer hacer las cosas antes de tiempo, antes de verdad. Imagínate cuánto tiempo tenemos trabajando y seguimos trabajando y, sí. y somos felices y somos conformes. ¿Tú estás grabando aquí o grabas allá en Guatemala? Eh, yo grabo aquí en Dominicana, pero mando las voces aquí y aquí me la... Me la ¿Cómo me van la, a hacer los arreglos aquí? A, a, sí, hay un venezolano que de hecho quiero mandarle saludos, se llama Eri, Erison Zavala, también un gran cantante venezolano, vive en Higüey que es quien me ha hecho los últimos arreglos. Okay. Es decir, que, que los cuales me han dado resultado, como a través del vaso, cabrón y vago, es que se me colocó en el, en el monitor latino, se me colocó en Nicaragua en el top 10, como en posición por tres meses en el número 2. O sea que estuvimos fuertemente sí. trabajando en Nicaragua, y el cual también le mando un saludo a Nicaragua, al sindicato de músicos, que me tienen un galardón ahora para agosto. Qué bueno, es, qué es bueno. Que, eh, ya me hicieron un reconocimiento y nuevamente me invitaron, agradecido con, 
con Oman Balbaceda y todo el equipo de trabajo de allá de Nicaragua. Sí, mira, eh, 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 eh. La, 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 ¿no? ahora que tú andas con el presidente de la discoteca de la región este del país, eh, tú sabes que en, en, en una ocasión aquí invitamos por tu éxito. ¿no? Por todo, ¿eh? por el testamento de un de mucho éxito. Yo quise hacer como tú cuando sea grande. Si es que usted alguna vez. No, <risa> oye, eh, a raíz de que tú eres con el presidente de la asociación de discotecas de, de la región este, que una vez eso fue la monstruosidad con relación a la Miguelito Águila y esa gente, Ajá. la asociación de DJ, que de hecho. Eh, 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 Felito Félix. Felito eh, Félix, el, el, el padre Cáncer, sí. el gran hermano y amigo. Eh, ¿Cómo está? en los momentos actuales, porque fíjate, y se lo cuento a él, eh, para, para, para que sepa lo que vivimos recientemente, nosotros, eh, eh, hasta que lo, ¿qué es lo que ha hecho que se haya desplomado? Que tú hablabas del apoyo al merenguero, del apoyo al artista, etcétera, etcétera. Eh, tú buscas un capital económico, poco o mucho, haz un sacrificio, grabas y sales a reunirte con las asociaciones del DJ. Eh, fulano o fulana, porque también hay hembra, eh, eh, justamente en la zona tuya, de ahí del este, sí. y le entrega eh, eh, una proporción económica que te cobra que por el paquete de los DJ que, entre comillas, uh -huh. ellos tienen eh, asociado. Y de repente, cuando tú tienes una historia hecha, hay un público, no el DJ, ni el presidente de la asociación de DJ, es el público consumidor uh -huh. que te mira que te respeta, que pelea por ti. Sí. Entonces, se vivió denuncia constante de público que iban a beber, a bailar a cierta discoteca y que les reclamaban al DJ, pero ¿por qué tú haces eso? Sí, pues deja que, que ruede el tema, porque entonces te agarraban, te ponían el tema nacional. ¡Eh, aquí el día que se lo quiere ver sonando Alberto Díaz con la salsa peña! Pa, y te colgaban, y quitaban la salsa y montaban a fulano de tal. Entonces te mandaban ese cortecito ese corte. y te allantaba. Entonces, ese tipo de traición, que es una traición, sí. impide que el merenguero, que el bachatero, que el urbano, que quien sea, pueda avanzar. Y, y, y por la otra parte oscura está el fantasma de la, de la emisora que, eh, oye, lo costoso que le está saliendo a un merenguero, a un bachatero, poder sonar en una estación de radio, porque lo primero que tú debes hacer es dar la carice y soltar esos 500 dólares. Y después que tú sueltas esos 500? 500 dólares, en algunos casos, y después que tú sueltas esos 500 dólares, entonces te caen atrás los locutores. No, espérate, que termina bien, y termina Pepito, y termina Fulanito, y termina Fulanito. O sea, como un merenguero pobre que quiere echar hacia adelante, no dice, y entonces tú escuchas diciendo a los locutores, y a los productores y cronistas, los famosos cronistas, dicen, no, bueno, es que no es que el merengue está de capa caída, es que no hay merenguero, muchachos se motivan, ah, no me digas, ¿Y, ¿y cómo? Dime, una salsa en un estudio de grabación te están cobrando hasta 200 mil si tú quieres grabarla con calidad, porque te puedes hacer un disparate y tú te sale barata, pero desde que va desde el arreglo y a la calidad que tú pidas para que la salsa quede com eh, competitiva, 200 mil y no te lo quieren grabar eh, eh, si, si tú no entregas eso porque eh, eh, tú sabes que ahora no hay que llevar el músico al, al, al estudio sino que tú le mandas y te mandas la data sí. ¿sí? pero entonces cada uno de esos fulanos se cotiza sí. se cotiza ¿qué tú opinas con relación a lo que está pasando? ¿está pasando eso en la discoteca? o sea ¿se le está dando el apoyo a los a lo merengueros, a los bachateros, a las discotecas para que estos puedan volver a ser la figura que se pegaba como en la época de Omega y, 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 y tú te acuerdas que algo mambo con nuestro amiguito Maclean sí, sí, que, Macle, sí, sí, sí. ¿qué tú tienes que decir? Mambo. Sí. bueno, yo te digo algo yo eh, eh, he visitado una discoteca y no se llama el, 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 el apoyo no existe para los que no, no, están, no, pero para los que no están pegados aún eh, tú dándole el cariñito que a veces uh -huh. necesita uh -huh. eh, una verdadera realidad eh, ahorita mismo nuestros hermanos con todo respeto de DJ se sienten ser artistas sí. y hay mucho, mucho problema entonces eh, si seguimos en esa situación eh, creo que se, le será muy difícil 
a algún artista del género bachato, de alguien uh -huh. que se pueda colocar porque es demasiado el dinero. Y a veces, si no, no el dinero no, no pasa nada. Si tú pagaras, si tú pagas, es para sonar. Sí, claro. Si yo pago, que o no son sea, estoy pagando mi publicidad, sí, suena. Sí, claro. Ya, cumple con tu ¿Tú compromiso. estás de acuerdo que mejor se legalice un contrato que obligue a la emisora y a, y a la discoteca a decir, bueno, mira, eh, tu tema lo pautamos, eso te sale por tanto. Fírmame aquí, como lo hacía, por ejemplo, la... RPQ, uh -huh. RPQ te decía, uh -huh. ay mire, yo vine a pautar un tema, lléname ese recibo cuando son mil pesos. Uh -huh. y, te, y tú firmabas un contrato. Pago publicidad, publicidad como un anuncio. Claro, un anuncio. Y, 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 y te pautaban el disco. Y tú te sentías uh -huh. satisfecho. Pero entonces viene la hipocresía. No, aquí no se cobra española. Eh, uh -huh. me, eh, tú coges página 92 para que tú veas qué tan agresivo soy yo, que yo hablo con. Con, con nombre y apellido. Tú coges para Hinks 92 y te parece un maldito loco primero cuestionando que cuántos años tú tienes. Tú dices, yo tengo 40. ¿Y por qué tú no te dedicas mejor a vender plátano? Porque wow. tú tienes con... O el maldito, un maldito loco Hinks 92 y que el director de la emisora. Wow. Pues yo te estoy diciendo lo que es. Vaina R, ¿cómo es que se llama? Eh, te lo digo con nombre y apellido. ¿Qué ¿Eh? Ajá. Claro, yo te lo con un gran apellido. Entonces, eh, eh, tú tienes, tú eres amigo de, de la, el, el salsero de esta morena, que se llama Gillo Sarán. ¿no? Gillo Sarán. ¿Estás amigo? Eh, eh, bueno, en sus inicios eh, nos conocimos y él, yo, o sea, él me, no... me solicitó, nos solicitó a nosotros okay. en su inicio ayuda, ayuda porque no tenía salida, una sí. salida rápida y hubiéramos montado... Eh, estábamos montando la gira para ahí y Ajá. en ese preciso momento pues explotó llegó una luz y, el, y, ajá, y, arrancó. y arrancó bueno pues allí yo muy humildemente en una estación de radio que él tiene en Santo Domingo Norte por ahí me abraza y le dice a todos mis seguidores eh, le hago un llamado para que por favor apoyen la salsa de Alberto Díaz titulada Bella y que un cortecito uh -huh. eh, conmigo uh -huh. oh yo soy uh, 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 de que un grupo de 28 de que salsómano de que tú hueles Gillo Sarante y aquí lo que huele Gillo Sarante no suena porque Gillo claro. Sarante le pidieron una fiesta a Gillo Sarante y Sarante dijo no, pero espérate, no. Ustedes no han hecho nada para yo regalar una fiesta y yo cobro un millón y medio por una fiesta sí. y yo te voy a regalar a ti y con un millón y medio. ¿Por, ¿Por qué? Yo me pegué por las redes sociales y me bloquearon a mí nada más por salir abrazado de Gillo Sarante y Gillo Sarante oh. llamando. Claro, así es, hermano. Oh, maestro, ¿verdad? Así es. <risa> para que esté vale. claro. Mira, eh, y, y déjame decirte algo, que allí yo debemos cuidarlo, eh, ¿cómo se llama? Y darle todo el cariño y el amor que se le puede dar a la gente. Ese señor tiene una virtud. No, yo lo oye, o sea, lo que pegaste en todo México. No, no, oye, yo, oye, yo, oye, oye, Gillo está pegado en todo México, en Tepito, que no sí. sé si Tepito. No, ahí no, pega no. Tepito, hay que, hay que ir con clave, si no, tú no entras Tepito. Ahí si tú entras, repito, solo de momento te pierde ahí. Yo, yo, yo admiro a los muchachos. Ah, entonces, es un tipo que está totalmente súper, súper pegado en México y Ecuador. Entonces, eh, de momento, no por encima de Mar Anthony, uh -huh. pero el artista me ha escuchado. Hey, yo. Y el, el de que todos los grupos salseros de Centroamérica tocan, tienen la salsa de ellos tocando. Ah, si, no, si no la tocan, no pasa nada. Es de cular, como dice el, el, el refrán. Entonces, eh, es una figura, una, una figura con mucha importancia en lo que es el género salsa de la República Dominicana y el cual hay que apoyarlo y no debemos de ser así, sí, porque sí. tenemos un buen representante. Y es humilde. Y es humilde. Y es humilde, yo te lo puedo decir que es humilde, porque... Si no, eh, que lo diga Junior. Sí, es humilde. Es humilde. No es humilde. Oh, bueno, Muy humilde. Es humilde. Bien, entonces, eh, yo creo que Julián es más comparón que... Que porque una vez Julián iba a hacer un corrito ahí donde Roberto Crime. Es más aceitoso. Sí, tiene aceite. Sin embargo, este muchacho, no, 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 ven, co, ven. Mira, güey. Eh, eh. O sea, es más humilde que Julián. Pero, oye, escúchame todo. algo. Sí. Yo tengo una foto de Gillo cuando estaba lánguido. <risa> vamos, vamos al... No, claro, porque sí. estaba la verdad junto con Miguel Play. Sí, 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 me abordaron sí. ahí junto con Alejandro Montero, el sí. hombre de Jena, con... Ajá. Y nos abordaron ahí por donde está el palacio de la policía que tiene en la oficina, ¿te recuerdas? Sí. Que sí, sí, por ahí. Sí. Y ojalá que se, se tiene una foto conmigo. ¿Verdad? Porque ahora está limpio. No, él lo hace, no él lo hace. No, ahora está limpio. No, pero sí te digo eso, porque a veces hay cambios. Y si él no ha cambiado esa actitud, sí. mi respeto, sí. mi cariño para él, 
y es un gran representante de la República Dominicana en lo que es el género salsa. Sí. Mira, háblanos entonces de cuánto tema tiene grabado en total eh, 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 Ricky Lor, en total. Bueno, tu bueno, más eh, discográfico, ¿cuánto? Tenemos como algunos 30. 30 ejemplo. temas. Sabes que ahorita mismo los juegos son pesados. Pero tú lo dijiste sí. claramente, sí. para grabar sí. profesionalmente ahorita mismo hay que tener una moña cómoda. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... Tú no has no puesto la víctima, ¿verdad que no? ¿La víctima? ¿Tú me la vas a meter? Claro. Vamos sí, a ver sí, si aparece sí, sí, la víctima. Ajá. No, es no el otro. Dale, dale, dale. ¿El de arriba? Da, da, sí, el de arriba creo que es. No, da, dale, dale, arriba, arriba, arriba. Vamos a ver si esta es la víctima. Ok. No, dale, arriba. Esa es la víctima. Sí. ¿Vamos a soltar un chin? Sí, claro. Ya me dijiste que eh, va a Estados Unidos, va a, hay otra actividad. Eh. Bueno, de, de aquí yo me voy directamente, vamos a Cancún. ¿A Cancún? Sí, de ahí vamos a Guatemala porque tenemos, tenemos como unas seis fechas. Sí. Ya con el maestro Ricky Cato. Y seguimos trabajando, vamos a, a lo que es la parada, vamos a Tijuana, a California. Y tú sabes, lo que Dios nos ponga en el camino, porque a veces... Eh, el, hombre, el hombre dispone, ¿cómo es? El hombre dispone y Dios impone. Sí. Ah, entonces y, todo tiene que ser por debajo de ¿Y cuándo retornas entonces a... a o sea, ¿cuándo sale de República Dominicana? Yo, eh, primeramente Dios, a fin de mes. A fin de mes. A fin de mes. Bueno, bueno, pues entonces eh, decirle al público que si hay, eh, hay tiempo para que Ricky Lawrence nos visite ya en el canal de televisión el próximo viernes, el bombazo, para, eh, para que cante en vivo. Ahí claro, en el bombazo, claro, claro. ¿verdad? porque ahora estamos haciendo Radio TV, Ajá. pero el próximo viernes entonces lo tendremos en el bombazo de los viernes. En el bombazo sí. de los viernes, claro. ¿Eh? Es una orden y, y de verdad muy... Yo allí te vamos a hacer un reconocimiento para que tú lo lleve a México. Gracias, gracias. Bien? Gracias, gracias. Muy agradecido de, de, del espacio que me regala. Dios te bendiga mucho y que siga tu crecimiento y ojalá nos pueda visitar por Guatemala. Bueno, decirte que Esta nosotros... Es la primavera, tú no ido, ve a Guatemala, Guatemala es precioso, sí. lindo, hermosísimo. Nosotros estaremos, de hecho, te, vamos, te invitamos 
para que eh, te motives a participar, que así yo hablo con Raúl eh, González Nova, para que eh, tú vayas de promoción allá a Ecuador, eh, especialmente eh, donde va a haber 150 medios de comunicación en la séptima cumbre internacional de periodistas y redactores que se va a llevar a cabo ahí en Ecuador del día primero al 7 de septiembre de este año. Así que eh, ah, tú pero, tenemos... si, si tú me invitas, como estamos en contacto, me invitas sí. y nos ponemos de acuerdo y nos encontramos en Ecuador. Ah, pues Entonces, perfecto. Perfecto, perfecto. Sabes que sería un gran honor, un verdadero agrado juntarme con una persona de, de tu capacidad, de tu altura y tu conocimiento. Allá, allá vamos a estar, de aquí va eh, dos periodistas de ahí de Los Alcarrizos. Eh, yo sé que tú conoces a Miguel Ligriano, que vive me, haciendo transmisiones ahí. Eh, va uno de Pedro Brand, va el presidente de los derechos humanos nuestro de, de, de la romana, Francisco Sánchez. Yo eh, te, te vamos a notar para que llegue a Ecuador. Oíste. Aprobado. Ahí tu, ahí tu hermano Gillo es un duro. Sí, sí. No, oye, me lo están comprando y no, porque me está pidiendo 60 mil, le podemos dar 50 mil dólares. Sí, yo sí. Sí, eso es así. Y entonces, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar durante esos siete días. Eh, y entonces ahí mismo, ahí están las cadenas de televisión, la de italiana, la de Brasil, la de Colombia. Eh, nosotros vamos a estar representando República Dominicana con Alberto de Multimedios allá. Eh, yo soy uno de los expositores del tema comunicacional allá. Y entonces ahí va mucho, mucho medio de comunicación. Vamos a representar eh, con el medio de nosotros, con mi señora. Entonces vamos, vamos, okay. vamos, la, vamos a ir. Vamos entonces a ir. yo te voy a enviar la... la la invitación ahorita eh, por WhatsApp para sí, que tú y todo ah, eso. Exactamente. Y así sucesivamente. Ajá. Bueno, me siento muy agradecido. Muchísimas gracias. Yo eh, voy a dejar el tema tuyo aquí sonando. Eh, 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 ¿Cómo es que se titula? Porque tu amor lo necesita. Ah, la víctima. De, la víctima. Ok. Ah. Ya tú sabes, hermano, despídete del público. Y señores, hemos tenido aquí eh, la gente. Mira, mira, mira qué sencillo, mira. Aquí en este canal de Titona, nada más de regalía, tienes tú eh, 950 espectadores. Nada más ahí. 950 espectadores. Muchas gracias. Y por aquí hay eh, 200. Y este es Instagram. Ahí hay, una, allí hay una persona que estuvo en Perú, eh, en ortopeda, que desde de que anunciamos que tú venías no se ha movido. No, güey. <risa> Muchas gracias. No, Fue un live por aquí y es, YouTube de este lado. Te, te digo algo, es que el Perú también tiene, tiene, tiene es un país muy, muy bonito, muy sí, hermoso. Sí, mi sí. saludo para mi gente de Perú, un abrazo fuerte. Sí, 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 y sí. Nada, eh, decirle a todas las víctimas que no se hagan la víctima. ¿eh? <risa> es, el, es el tema. Y te seguiré queriendo. Eh, con mi hermano eh, eh, Meninglas. Sí. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias a todos esos espectadores que están ahí, eh, foristas, un abrazo fuerte. Sí, sí. Y busquen mi música en las plataformas digitales y claro. sigan con Alberto Díaz aquí. Bueno, es admiración. Eh, 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 Ricky Loren es nuestro, señores. Eh, Ricky Loren, no no, aunque no reside en República Dominicana, pero tiene muchas raíces en Villa Altagracia, aquí en Buenos Aires. Eh, eh, la mayoría de esos países él tiene un, sem, un semillero de, 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 de cuando no son estaciones de sí, radio, son amigos, son colaboradores. En fin, eh, es una persona que, aunque no es que ha logrado que el boom pan como eh, vamos a poner que como quien Antonio Santos por ejemplo sí. pero es un artista respetado ¿no? y donde llega eh, eh, lo hemos visto usted entra a su canal de YouTube y lo encuentra en las grandes televisoras no solamente de aquí sino de Colombia de, de Caracol de, Car de, de Caracol es, ¿eh? Es eh, sí. inmenso, entrar ahí inmenso. Ahorita vamos a entrar a Televisa, en nombre de Dios, vamos Correcto. a hacer el, el, el musical con Merenglas. Sí. Y uno de mis sueños es llegar a Televisa y vamos a pedirle a Dios que, que a través del maestro pues, podamos llegar y presentar este tema para todos. Correcto, y correcto. Bien. Bueno, hemos contado señores y señoras con la presencia de este gran artista dominicano que reside en Guatemala. Guatemala. Ricky Loren. Sin violencia. violencia. Y la víctima. Me cuida mucho y 